Windows 10 Microsoft Edge Browser Part 6. We will open the browser in the computer. We will open the browser in the computer. We will open the page in the computer. We will open the browser 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 in the computer. We will select the settings. Edge jele, rentet type aya themes na awer itu anda tender. Nangal le day time le worki imba. Idu bola dark theme na use aja tu worki ya. Idu dana light kamy aja tu la samai tu nangal le worki ane gel. Light theme na select aja tu nangal ke worki ya. Nangal le default dark theme na select aja nanda. Nangal le ur pudih tab na open aja imba. Top site inda information na suggested content inda information nangal le select aja tu tender. Adu guna ana nangal ke Pudih ya tab, ini boleh open awal nanti. Ibu dah klik ke ini dah. Top site se ini barang ni tu, orang option nanti. Ini nana mula select ini nanti. Ini top site nene select ini tu, orang pudih ya tab ini open je ini dah. Nengak ke site ini information matri meh kani kulo, thara suggestion site so nang kani kila. Ibu dah tanah nokia le, nengak ke Twitter nene open je ini la option nanti. Install app ini barang ni tu orang option nanti. Walau re important aye website nak, awer application create itu terang de, ah application ni nengak ke install ya betul. Nengal le kuar dal Wikipedia use ya nengil, i Wikipedia ni de application ni install ya betul. Install app ni klik ke itu ter, nama la dina install je itu de. Kore site ni, awer application create itu terang de, nama le i application ni launch je dal. Nengak ke tanichi ori window open awum, Wikipedia ni le workian, nengak ke tanichi ori application dina use ya betul. Ini nama le pa. Close aja nanda. Nggak le, adi ema install aja dah. Aa Wikipedia application open aja nama nanda niel. Tada, open the app. Enno barang ni tap sian nanda. Ini ni klik ke dite. Eppa warna gelap, nggak ke Wikipedia app ina open aja betul. Ide pola, awerik korai sites ina apps create aja dite store lori cie nanda. Nggak ke awasul la apps ina install aja dite. Adul nggak ke work aja betul. Ippa doh ke alu Wikipedia alu open app enda nala dite. Adi ni klik ke dite. Aa app ina Epa orang kita, nama kita open jam itu. Ia adalah nama kita hub di settings le top sites ni dapat ram blank page ni select ini nanda blank page ni select ini tu, uru pudih tab ini open jadi dal. Nengak kita ini boleh blank kait anu open apa? Ia blank page ni tu, nengak kita top sites ni open jam itu. Ida salah tu, nana show my field ni select ini dal suggested sites sekarang nengak kita open apa? Nama lupa, pudihnya tab ini open je, ibu, yang ini open awan am, ini nak configure itu lagi. Ini pola, browser na, nangal close aja itu, pudih aja itu browser na open je dal. Browser yang ini ana open awan tu, ini nolak kari um configure am betul. Orang yang kuri nama lupa hub le setting le, mula le open edge with, ini nanda, nama lupa start page jana select aja itu lada. Aduh orang orang nama ke, ini pola edge open awan tu, ini nanti ada new tab page, ini nolak option nanda. Ini nama kita select ini dah. Tada tab page ni, nama kita yang itu seti itu turun. Adunya pati boleh, mana page open apa. Orang yang kuri hub ni setting ni, previous page ni, yang ni lalu nama kita select ini dah. Ini nama kita select ini dah. Ini ni dah mumpul ni, nama kita browser ni close je ini boh. Yang dah ke website tu open ni dah yo. Adunya page ni selalu browser ni open je ini boh, nama kita open aw. Orang example ni, YouTube ni open je ini dah. Nama kita ipa Previous page na select itu tu browser na close itu tu open je dal. Nama lalu adi eme open lalu baca, adi YouTube nama kita automatic itu open aw. Ada itu previous page na nggak select itu kejian browser na close eme bo. Yang dah ke page open lenda yo, adi page na nggak ke automatic itu open aw. Ibu rata na nggak ke awis enda gel. Edge na open je eme bo. Pertanyaan kecik, orang site orang open je, nama, yang dah konfirm ya betul. Tada, specific page or pages, yang nolodan, nama kita select ini nanda. Ibu da, nama kita Google dot com, yang dah type ini tu, save ini nanda. Ibu da, nangak, wonder kudel website na add ya betul. Ippa nama kita, edge na close ini tu open je dal, Google automatic itu open awam. Orang yang kudi hub le setting le, ibu da, rendu mundu website na nangak, awis nengil add ya betul. Ibu da, add new page. Yang nol itu na select itu tu. Nengak ke awis sul la, rendu mohon website na add itu tu save ya betul. Ibu bole rendu mohon website na ibu da add itu tu nengal save itu gayanya. Browser na close itu tu, browser na open je imbo. Nengal yang dah ke website na add itu tu, apa page ellam nengak ke open aw. Nampol 
വിക്കിപീഡിയാവിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിക്കിപീഡിയാവിൽ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിനെ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ആർട്ടിക്കിളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വേർഡിന് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യണം എന്ന് കരുതിയാൽ അതിന് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹബിൽ ഫൈൻഡ് ഓൺ പേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിന് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ട വേർഡിന് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ആരോവിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത വേർഡ് ഈ പേജിൽ എവിടെയാണുള്ളത് എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കാണിക്കും ഇതിൻ്റെ താഴെ തന്നെ റീഡ് അലൗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ വിക്കിപീഡിയാവിൽ വേറെ ഒരു പേജിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഹബിൽ റീഡ് അലൗഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനെ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഈ ടെക്സ്റ്റിന് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് കാണിക്കും ഒരു എക്സാമ്പിളിന് ഇതിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ റീഡ് അലൗഡ് എന്നുള്ളതിനെ സെലക്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിച്ച് കാണിക്കും ഇവിടെ തന്നെ സെറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഈ സെറ്റിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കുന്ന സ്പീഡിനെ കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷും അവർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷിനെ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഒരു വെബ് പേജിലുള്ള കണ്ടൻറ്റിനെ റീഡ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇവിടെ ചെന്നിട്ട് നിങ്ങൾ റീഡ് സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ ഒരു പേരയിനെ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് റൈറ്റിൽ ചെയ്താൽ അവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റീഡ് അലൗഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഇത് സെലക്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത പേജിനെ വായിച്ച് കാണിക്കും നിങ്ങൾ ഇ പബ്ബ് ബുക്കൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ റീഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കും ഒരു എക്സാമ്പിളിന് നമ്മൾ ഒരു ഇ പബ്ബിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് റീഡ് അലൗഡ് എന്നുള്ളതിനെ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് കാണിക്കും ഈ റീഡിങ് ഓപ്ഷനിൽ തന്നെ കുറേ ആപ്സ് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ ഈ റീഡിങ്ങിന് എന്തൊക്കെ ആപ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു പേരയിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് നോക്കി ഇതുപോലെ സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഡ്ജിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മൗസ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കീബോർഡിന് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം താഴെ നമ്മൾ നോട്ട് പാഡിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് കരുതിയാൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതും നമുക്ക് ഒരു ബ്ലിങ്കിങ് കർസർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കർസർ വന്ന പിന്നെ നിങ്ങൾ ഷിഫ്റ്റ് കീനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് റൈറ്റ് ആരോവിനെ പ്രസ് ചെയ്താൽ വലത്തെ ഭാഗത്ത് സെലക്ട് ആവും ഡൗൺ ഏറോ പ്രസ് ചെയ്താൽ താഴെ സെലക്ട് ആവും ഇതുപോലെ കീബോർഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്തെന്നാൽ നിങ്ങൾ എവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും കർസർ വരില്ല അഡ്രസ് ബാറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലിങ്കിങ് കർസർ വരുള്ളൂ ഈ ബ്ലിങ്കിങ് കർസർ ഉള്ള ലൊക്കേഷനിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ കീബോർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ പേജിൻ്റെ അകത്ത് കീബോർഡിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് കരുതിയാൽ നിങ്ങൾ എഫ് സെവൻ എന്നുള്ള കീനെ പ്രസ് ചെയ്താൽ ടേൺ ഓൺ കാരറ്റ് ബ്രൗസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണിക്കും ഇതിന് നിങ്ങൾ ഓൺ ചെയ്യണം ഇത് ഓൺ ചെയ്ത് പിന്നെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ലൊക്കേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കർസർ കാണിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് കീനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് റൈറ്റ് ആരോ ഡൗൺ ആരോവിനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ടെക്സ്റ്റിന് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് അഡ്രസ് ബാറിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലിങ്കിങ് കർസർ വരുള്ളൂ ഈ ലൊക്കേഷനിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കീബോർഡിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നോർമലായിട്ട് എഡ്ജ് ബ്രൗസറിൽ ഡേറ്റയുള്ള ഈ ലൊക്കേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കീബോർഡിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കീബോർഡിന് താഴെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് കരുതിയാൽ എഫ് സെവനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഓൺ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഡേറ്റയുള്ള ലൊക്കേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കീബോർഡിനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എങ്ങനത്തെ ചുറ്റുപാടിലാണ് ഈ സെറ്റിംഗ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം നമ്മൾ ഔട്ട്ലുക്ക് ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ള മെയിൽ അഡ്രസ്സിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കീബോർഡിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ഇവിടെ നോക്കിയാൽ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ അകത്ത് കർസർ ആട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇതുപോലെയുള്ള സൈറ്റിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സൈറ്റിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ കർസർ വർക്ക് ചെയ്യും പക്ഷേ നോർമൽ വെബ്സൈറ്റിൽ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് കർസർ വരില്ല ചില സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ
നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത വേർഡിന് ഈ കർട്ടൂൺ ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഈസി ആയിട്ട് നോക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന വേർഡിന് എന്താണ് മീനിങ് എന്നുള്ള കാര്യം കർട്ടോണാവിന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബിങ്ക് സെർച്ച് എഞ്ചിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഈ വേർഡിന് എന്താണ് അർത്ഥം എന്നുള്ള കാര്യം സെർച്ച് എഞ്ചിൻ കാണിക്കും ഒരു എക്സാമ്പിളിന് ഈ എൻ ഡിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ എൻ ഡിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കർട്ടോണാവിനെ ചോദിച്ചാൽ കർട്ടോണാവിന് ഈ വേർഡിന് എന്താണ് അർത്ഥം എന്നുള്ള കാര്യം അറിയില്ല ആട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലൊക്കേഷനിൽ ബിങ്ക് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം കാണിക്കും ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കർട്ടോണ അസിസ്റ്റൻസ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കർട്ടോണാവിനെ നിങ്ങൾ കാണിഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് എഡ്ജിൽ കർട്ടോണാവിനെ നിങ്ങൾ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്യണം സെറ്റിങ്സിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് സെറ്റിങ്സിൽ താഴെ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൈവസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അലോ കർട്ടോണ ടു അസിസ്റ്റ് എഡ്ജി എന്നുള്ള ഈ സ്വിച്ചിനെ നിങ്ങൾ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എഡ്ജിൽ കർട്ടോണ അസിസ്റ്റൻസ് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ഇവിടെ ഇത് ഓൺലുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തോളണം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എഡ്ജിനെ കണ്ടിന